Será um dos pontos também muito, muito falado da Route 66. Agora vamos ver uma garrafinha de água, daquelas, sabem? Aquela água assim. Olhem que moral, espetacular, aqui em Needles. Ora, Needles está feito, vamos agora para Golfs. Tem aqui estas lombas, pessoal, já passámos para aí mais de 100 hoje, olha para isto, ó. Uh! Pessoal, paramos aqui neste Majas Desert Oasis, Route 66, para meter combustível. Pá, só que aqui uma coisa muito estranha, isto é da Chevron. Nós temos metido combustível a 3 dólares e pouco o galão, aqui estava a 8,55. Pá, que roubo! Eu perguntei à senhora se não havia engano e ela é uma, é uma bomba de, 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 de ocasião. Tipo, são os únicos aqui na, na zona, percebem? E então metem quase a gasolina ao triplo do, do preço dos, dos outros sítios. Não é bem ao triplo, mas é duas vezes e tal mais. Entretanto, vamos sair agora para Amboy. São 76 km. Isto hoje está a custar um bocadinho. Ai! Está a custar um bocadinho por causa do, da, da temperatura. São 4 da tarde. Ainda estão 38 graus e nós ainda temos para aí 200 km para fazer. Não sei se vamos fazer hoje o trajeto todo até Barstow, que ainda temos que ir ao Bagdá Café. Uh, vamos aqui a Amboy ao Royce Motel Café, que é um sítio super tradicional da Route 66 também. E depois ainda temos que parar no Bagdá Café, que também é um, pá, é um ícone da Route 66 já há muitos anos. E só depois é que chegamos a Barstow. Vamos a ver como é que nós estamos e a nível de horas também. Uh, mas eu calculo que lá para as 7, 7 e meia que estaremos em, uh, que estaremos em Barstow, se for para, para ir ficar a dormir lá. E temos aqui, epá, deixa-me entrar devagarinho que isto é tudo gravilha. Epá, isto já, já não existe. de ser aqui ah, fizeram ali um, uma espécie de um museu esta é a gasolina 6,99 o galão ui, estão doidos Era aqui um hotel, só que eles devem ter, estou a ver isto em obras, devem ter construído aquelas casas para fazer hotel e parece-me parece ser aqui uma, uma espécie de um memorial. Isto era um dos pontos também muito, muito falado da Route 66, só estou a ver ali uma fotografia de um casal já de bastante idade, pois deixaram ficar aqui a recepção. Do antigo, do antigo Roy Motel Café. Não sei se vai conseguir ver com a câmera, para a parte de dentro. Ali a caixa registradora, super antiga, as chaves dos quartos ali. E este deve ser o... deve chamar Roy, não é? Não sei se conseguem ver, deixem-me ver se a câmera... Parece que, está, parece que está a filmar, está com um bocadinho de reflexo. Mas parece que está a filmar. Aqui um piano antigo também. Pronto, é o que é. Aqui uma mala, aqui outra, Royce Motel Café, Route 66, e aqui o famoso, o famoso, a famosa placa, que isso também mantiveram aqui, muito fixe. 
deixei ali o telemóvel na moto, vou ali tirar, tirar uma fotografia. Aqui em Amboy é isto. Tem ali a post office, tem a bomba de gasolina. Esta gasolina está mais cara, 6,99, 7 dólares o galão. Pessoal, já abastecemos aqui as motas. Vamos agora arrancar, continuar a nossa viagem. Estava aqui uma, uma senhora jornalista canadiana. Deve estar a fazer uma reportagem aqui sobre Amboy. E pedimos para tirar fotografias enquanto, enquanto colocávamos combustível. Trabalham para um jornal inglês em Londres. E pronto, era para... E nós autorizamos, por acaso foi engraçado, temos aqui a conversar um bocadinho também com a senhora e, uh, e pronto. Vamos continuar que agora a próxima paragem é o Bagdá Café, também um sítio mítico aqui da, da Route 66. Ora, Newberry Springs, Bagdá Café, uma, 97 km. Ora, deixa-me ter aqui start. Se vierem fazer a Route 66. Não sei se já disse isto nos outros dias. Se virem fazer a Route 66, é muito importante levarem uma moto, se vierem fazer de moto, claro, levarem uma moto com GPS, porque neste momento eu estava aqui a tentar ver no meu telemóvel uh, onde é que era o bago da café e por isso simplesmente não tenho rede, ok? E tá, estou farto de andar por sítios onde não tenho rede por telemóvel e aqui a moto consegue apanhar sempre por satélite Uh, o GPS funciona, funciona sempre bem então, não se esqueçam disso às vezes para poupar um bocado de dinheiro uh, para alugar uma moto há motas com GPS e sem GPS pá, optem sempre por uma moto que tenha GPS próprio que não seja preciso, até, não seja preciso o vosso telemóvel para refletir porque se vocês não, não tiverem rede no telemóvel não vos adianta de nada refletir o telemóvel na moto porque ele não vai não vai funcionar. Ora, 96 km uma hora, vamos lá. Ah, 42 graus, 5 da tarde. Eu sei que isto está aberto, mas eu gosto de passar sempre com calma, devagar, que não venha ninguém. Que é mais seguro. Até já, pessoal! Pessoal, estamos aqui a chegar ao Bagdá Café, aqui um local também onde toda a gente que vem fazer a Route 66 acaba por parar aqui também. Isto é alguns para aqui. São 6 e 5 da tarde, ainda estão 38 graus. Esse é aqui, é aqui, é. Ui, não está aqui ninguém? Muito esquisito, não estar aqui ninguém. Pessoal, estamos aqui no Bagdá Café, no mítico café aqui da Route 66. Está aqui a música um bocadinho alta, eu vou só fazer aqui uma filmagem geral, só para vocês verem como é que é isto aqui dentro. Você pode dizer tudo. Você pode dizer tudo. Você pode café. Bebo. Então, falou lá fora que eu tenho que beber qualquer coisa. Near 
Agora vamos ver uma garrafinha de água daquelas, sabem? Aquela água assim. Até já. E que filme é que se vê aqui no Vaga da Café? E já imortalizamos aqui os nossos nomes no Vaga da Café. E agora, aqui no Vago da Café, dando o rider imortalizado. E já vi que os sem destinos na é estão. Star Riders, Portugal. Estão a ver aqui? Onde é que está? Star Riders. São os sem destinos que estiveram cá, penso que foi há 6 anos, mais ou menos. E eu agora vou colar aqui para imortalizar o Dando Rider aqui. E vou tirar uma fotografia e vou mandar para o, para o Shen de Destinos uma fotografia do autocolante deles para eles verem que estiveram aqui e, e que ainda cá está. Já marquei hotel, agora são 20 minutos de moto até Barstow. Vamos conseguir cumprir com o calendário, como temos feito sempre até agora. Fiz ali umas filmagens fixe. Ora bem, vamos devagarinho, que isto aqui... Ora, não vem ninguém. Sabem que estas motas, de vez em quando, quando se anda muito tempo ali a 80 ou a 90, como nós andamos pelas estradas nacionais, tem que se dar uma estica dela, porque senão elas começam a, começam a estranhar, percebem? Pessoal, já estamos aqui em Barstow, já chegamos ao hotel, banhinho tomado, vamos agora jantar. Por sorte, temos aqui um restaurante mesmo, um grill, aqui ao lado, não é um grilo, é um grilo, ok? Até já!